السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم প্রিয় বন্ধুরা সকলে কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন তো আমরা শুরু থেকে পর্যন্ত অনেকগুলোই অনেক কিছুই শিখেছি আল্লাহ পাকের অশেষ মেহরবানিতে তো আমরা শিখেছি হরফ শিখেছি হরফের মাহরাজ শিখেছি তারপরে জজমের কায়দা শিখেছি হরকতের কায়দা শিখেছি তাসদিদের কায়দা শিখেছি ওয়াজিব গুন্না শিখেছি নুন সাকিনের গুন্নাগুলো শিখেছি তানবিনের গুন্নাগুলো শিখেছি তো আজকে আমাদের যে আলোচনা হবে এর মাধ্যমে আমরা শেষ করব তাজবিদের আলোচনা তাজবিদের আলোচনার হয়তো আর দুই পর্ব আছে এ সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব তো আজকে আমরা আলোচনা করব মিম সাকিন সম্পর্কে আমরা নুন সাকিন সম্পর্কে জেনেছি আজকে জানবো আমরা মিম সাকিন সম্পর্কে তো মিম সাকিন সম্পর্কে আলোচনা করব সকলে ভালোভাবে দেখতে থাকুন এবং শিখতে থাকুন পড়তে থাকুন জানতে থাকুন সকলকে জানাতে থাকুন তো মিম সাকিন কয় প্রকারে পড়া যায় আমরা জানি নুন সাকিন চার প্রকারে পড়া যায় তো ঠিক এরকমভাবে ঠিক এরকমভাবে মিম সাকিনও আপনার তিন প্রকারে পড়া যায় নুন সাকিন চার প্রকারে পড়া যায় আর মিমে সাকিন তিন প্রকারে পড়া যায় তো মিমে সাকিন যে তিন প্রকারে পড়া যায় সেই তিন প্রকারের নাম কি মিম সাকিন যে তিন প্রকারে পড়া যায় সেই তিন প্রকারের নাম হচ্ছে ইকফাই সাফাউই ঈদগামি মিসলাইন ইজহার ও ইজহারে খাস ইজহার ও ইজহারে খাস এ হচ্ছে মিম সাকিনের তিন প্রকার তো মিম সাকিনের এই তিন প্রকার সম্পর্কে ইনশা আল্লাহ আজকে আলোচনা করব তা ইকফাই সাফাবি কখন হবে মিমে নুন সাকিনের বামে যেমন ইকলাবের মধ্যে আছে নুন সাকিনের বামে বা আসিলে ওই নুনে সাকিন বা তানভিনকে আপনার ছোট্ট মিম দ্বারা পরিবর্তন করে পড়তে হয় কিন্তু এটা এরকম হবে না এটা হবে একটু ব্যতিক্রম সেটা হচ্ছে কি মিমে সাকিনের বামে যদি বা থাকে তাহলে সেটা ইকফাই সাফাবি করে পড়তে হবে সেটাকে ইহাকে ইকফাই সাফি বলে যেমন ও মিম সাকিনের বামে যখন বা থাকবে মিমে সাকিন বা তানভিনের বামে মিমে সাকিন বা তানভিনের বামে না মিম সাকিনের মধ্যে আপনার তানভিন হবে না মিম সাকিনের বামে বা থাকিলে মিম সাকিনের মধ্যে কোনো তানভিনের আলোচনা নেই মিম সাকিনের বিবরণ মিম সাকিন জজমলা মিমকে বলে মিম সাকিন তিন প্রকারে পড়া যায় মিম সাকিনের মধ্যে কোনো তানভিন নেই নুন সাকিনের মধ্যে নুন সাকিন তানভিন একই কিন্তু মিম সাকিনের মধ্যে একটু ব্যতিক্রম সেটা হচ্ছে কি মিম সাকিন তিন প্রকারে পড়া যায় ইকফাই সাফি ঈদগামি মিসলাইন ইজহার ও ইজহারে খাস মিম সাকিনের বামে যদি বা থাকে তাহলে সেটা ইকফাই সাফি মিম সাকিনের বামে যদি মিম থাকে সেটা ঈদগামে মিসলাই এবং এই সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব তারপরে ইজহার ও ইজহার খাস আছে এই সিনি আমরা আলোচনা করব তো আমি আপনারা আমাদেরকে খেয়াল করুন মিম সাকিনের বিবরণ সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে আলোচনা করে বোঝাচ্ছি মিমি এখানে লিখলাম মিন সাকিনের বিবরণ তারপরে দেখলাম মিম সাকিন তিন প্রকারে পড়া যায় মিম সাকিন কয় প্রকারে পড়া যায় তিন প্রকারে পড়া যায় এক নম্বর ইক ফাই দুই নম্বর ঈদগামী লাইন ত 
তিন নাম্বার মিন সাকিন তিন প্রকারে পড়া যায় ইফাই শাফ ই ঈদগামি মিসলাইন ইজহার ও ইজহারে খাস ইজ হার ও ইজহারে খাস এ হচ্ছে মিন সাকিনের তিন প্রকার ইফাই শাফি ঈদগাম ইসলাইন ইজহার ও ইজহারে খাস তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব ইফাই শাফি নিয়ে ইফাই শাফি নিয়ে তো ইফাই শাফি কাকে বলে মিম সাকিনের বামি যখন বা থাকবে তখন সেটা ইফাই শাফি ইফাই শাফি করে পড়তে হবে যেমন যখন আমরা এই মিম সাকিনের এই গুণাটা করবো তখন এক সুতা পরিমাণ আমাদের ঠোঁটটা ফাঁকা থাকবে এক সুতা পরিমাণ ঠোঁটটা ফাঁকা থাকবে ঠোঁট লাগবে লাগবে অবস্থা কিন্তু ঠোঁট লাগবে না তো দেখুন প্রথমে আমরা এক নাম্বারটা আলোচনা করতেছি মিমি মিমে সাকিনের বামে এখানে লিখলাম মিম সাকিনের বামে মিমে সাকিনের বামে বা আসিলে মিম সাকিনের বামে বা আসিলে পড়তে হয় ইহাকে বলে যেমন 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 দেখলাম কং ইজ নীল্লা ইকফাই শাফি প্রথমটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি মিম সাকিনের বামে বা আসিলে মিম সাকিনের বামে বা আসিলে ইকফা করিয়া পড়িতে হয় ইহাকে ইকফাই শাফি বলে যেমন মিম সাকিনের বামে যে বেশ মিমে জজম কফে পেশ মিমে জজম কফে পেশ মিমে জজম এটা হচ্ছে মিম সাকিন মিম সাকিন মানে মিমে জজম এটা হচ্ছে মিম সাকিন মিম সাকিনের বামে যখন বা আসছে তখন সেটা হচ্ছে তরকার মধ্যে হচ্ছে আমার ইকফাই শাফি মিম সাকিনের বামে যখন বা আসবে সেটা হচ্ছে ইকফাই শাফি এটাকে ইকফাই শাফি করে পড়তে হয় কিভাবে পড়বেন কুম তারপর আবার আরেকটা উদাহরণ দেন এ হচ্ছে আমাদের মিম সাকিনের ইকফাই শাফির আলোচনা তো আমরা তারপরে শিখবো দুই নাম্বারটা ঈদগামে মিসলাইন কাকে বলে 
মিম সাকিনের আগে আমরা এটা মুসি তারপরে আর মিম সাকিনের সম্পর্কে আলোচনা করি ইমাম মিসলেন সম্পর্কে তো আপনার আমাদের এই এক নাম্বারটা চলে গেল তো দুই নাম্বারটা হচ্ছে ঈদগামে মিসলাই মিসলাইন সম্পর্কে এখন আলোচনা করব মিম সাকিনের বামে যখন মিম থাকবে প্রথমটা ছিল মিম সাকিনের বামে বা আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে মিম সাকিনের বামে যখন মিম থাকবে তখন সেটা ঈদগাম করিয়া পরিত হয় সেটাকে ঈদগামে মিসলাইন বলে অর্থাৎ মিম সাকিনে ঈদগামে মিসলাই তো মিম দুই নাম্বার মিমে মিম সাকিনের বামে মিম আসিলে ঈদগাম কোরিয়া করিতে হয় মিম সাকিনের বামে মিম আসিলে ঈদগাম করিয়া করিতে হয় ইহাকে লাইন বলে যেমন মাতর আ হচ্ছে হরপাতার কায়দা লাই এটা হচ্ছে জজমার কায়দা হিম এই যে মিম সাকিনের বামে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটা মিম মিম সাকিনের বামে এই মিম সাকিনের বামে যখন মিম থাকবে তখন সেটা হচ্ছে ঈদগামে মিসলাই মিম সাকিনের বামে মিম আসিলে ঈদগাম করিয়া পড়িতে হয় ইহাকে ঈদগামে মিসলাইন বলে এটা হচ্ছে মিম সাকিনের ঈদগাম এটা হচ্ছে মিম সাকিনের ঈদগাম মিম সাকিনের বামে মিম আসিলে ঈদগাম করিয়া পড়িতে হয় ইহাকে ঈদগামে মিসলাইন বলে যেমন আলাই হিম মা পর আলাই হিম মা পর মা পর আলাই হিম মিম সাকিনের বামে মিম আসিলে ঈদগাম করিয়া পড়িতে হয় ইহাকে ঈদগামে মিসলাইন বলে তো আমরা ইকফাই সাফিও শেষ করলাম ঈদগামে মিসলাইনও শেষ করলাম তো এখন আমরা যে আলোচনাটা করব সেটা হচ্ছে ইজহার ও ইজহারে খাস খাস মানে অবশ্যই অবশ্য কীভাবে এটা পড়তে হবে খাস করিয়া ইজহার মানে তো আমরা জানি সেটা হচ্ছে স্পষ্ট করে পড়া তো ইজহারে খাস পড়তে হলে তো আমরা যে পড়লাম বা পড়লাম মিম পড়লাম ইকফার বামে মানে মিম সাকিনের বামে যদি বা থাকে তাহলে সেটা ইকফাই সাফি আর ঈদগামে মিসলাই মানে মিম সাকিনের বামে যদি মিম থাকে তাহলে সেটা ঈদগামে মিসলাই তো এবার আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে ইজহার ও ইজহারে খাস তো এই বা মিম ব্যতীত যদি অন্য কোনো হরফ থাকে তাহলে সেটা ইজহারে ইজহার করে পড়তে হবে ইজহার করে পড়তে হবে আর যদি ওয়াও এবং ফা আসে তাহলে এটাকে খাস করিয়া পড়িতে হবে অবশ্য কিভাবে এটাই পড়তেই হবে পড়তেই হবে তাহলে সেটা কি তো লিখি আমরা বা বা মিম ব্যতীত বা মিম ব্যতীত বাকি হরফ আসিলে
izhar korea politi hal jamun যেমন লিখছি আলহামদু তো মিম সাকিনের পরে যদি অন্য হরফ থাকে তাহলে সেটা ইজহার ইজহার করে পড়তে হবে তো সেটা কি বা মিম ব্যতীত মানে এই বা মিম থাকলে বা থাকলে তো ইকফাই সাফি আর মিম থাকলে হবে ঈদগাম মিসলাইন আর এই বা মিম অর্থাৎ এই বা আর মিমটা বাকে বাদে যদি অন্য হরফ থাকে তাহলে সেটাকে আপনার কি করে পড়তে হবে ইজহার করে পড়তে হবে সেটাকে কি করে পড়তে হবে ইজহার করে পড়তে হবে যেমন আলহামদু আল হ্যামদু স্পষ্ট হবে আল হ্যামদু হ্যাঁ আল হ্যামদু তারপরে আরেকটা উদাহরণ দিই যেমন আন আন তু আন আন তু এই যে আন তু এটা হচ্ছে বা মিন ব্যতীত বাকি হরফ তা আসছে তো এখানে আন আন তু স্পষ্ট করে পড়তে হবে হ্যাঁ এবার আসুন আমরা শিখলাম ইজহার এখন তারপর আছে ও ও ইজহারে খাস খাস কাকে বলে এটা মানে অবশ্য কেউ যদি ও আও এবং ফা থাকে তাহলে সেটাকে খাস করে পড়তে হবে দেখুন ও আও ও আও এবং ফা আসিলে ও আও এবং আসিলে খাস করিয়া খাস করিয়া করিতে হয় ইহাকে ইজহারে খাস বলে যেমন আলাই আলাইহিম আলাইহিম ওয়ালাব লিখছি আলাইহিম অলাব দলিন আলাইহিম অলাব দলিন যদি ওয়াও এবং ফা আসে তাহলে সেটাকে খাস করিয়া পড়িতে হবে যেটা অবশ্য কীভাবে আপনাকে আদায় করতেই হবে সেটা হচ্ছে খাস মানে অবশ্য কীভাবে আদায় করতে হবে ওয়াও এবং ফা আসিলে খাস করিয়া পড়িতে হয় ইহাকে এঝারে খাস বলে আলাইহিম অলাব দলিন আর বামিম ব্যতীত যদি মানে অর্থাৎ ইকফার মধ্যে থাকলে বা থাকবে ইকফার সাফির মধ্যে আর ঈদগামের মধ্যে মিম থাকবে এই দুই হরফ ব্যতীত বা মিম ব্যতীত যদি অন্য কোনো হরফ পাওয়া যায় মিম সেকেন্ডের বামে তাহলে সেটাকে ইজহার করিয়া পড়তে হবে আর যদি ওয়াও এবং ফা থাকে শুধু তাহলে সেটাকে আপনার স্পষ্ট করে পড়তে হবে যেমন আলাই হিম অলাব দলিন এর মধ্যে হচ্ছে আলাই হিম আলাই হিম মিম সেকেন্ডের বামে ওয়াও আসছে তাহলে এটাকে খাস করে পড়তে হবে আলাই হিম অলাব দলিন তারপরে ফা দিয়ে উদাহরণ দিই দেখুন লাহুম ফি হা তা মিন সাকিন আমি ফা আসছে তাহলে এটাকে খাস করে পড়তে লাহুম ফি হা লাহুম ফি হা ঠিক এরকমভাবে স্পষ্ট করে আদায় করতে হবে তাহলে সেটার নাম হবে ইজহার ও ইজহারে খাস তো খাসভাবে আমাদের অবশ্য কীভাবে পড়তে হবে তো বন্ধুরা আজকে আমরা জানলাম মিম সাকিনের বিবরণ মিম সাকিন তিন প্রকারে পড়া যায় ইকফাই শাফি ঈদগামে মিসলাইন ইজহার ইজহারে খাস তো আমাদের মোটামুটি প্রায় গ্রামার শেষ হয়ে গেছে তো ইনশাল্লাহ আমরা আগামী পর্বের মধ্যে শিখব আল্লাহ শব্দের টাইনে জবর অথবা পেশ থাকলে কি হয় মানে আল্লাহ শব্দ কখন 
পুর করে পড়তে হয় বারিক করে পড়তে হয় পুর বারিক সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ আমরা আলোচনা করব আল্লাহ শব্দে তো আজকের এই পর্বের মধ্যে আমরা শিখলাম ইকফা শাফি গাম মিসলাইন ইসার ইসারে খাস তো আমরা সব সম্পর্কে আজকে আলোচনা করেছি টোটাল তো যারা এই পর্বগুলো দেখতেছেন বিগত পর্ব চলে গেছে তারা ওই পর্বগুলো আপনারা ডিসক্রিপশনের মধ্যে ভিডিওগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আপনারা দেখতে থাকুন শিখতে থাকুন পড়তে থাকুন অপরকে শিখাতে থাকুন এবং জানুন অপরকে জানান আপনারা সকলে দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আমরা আগামী পর্বের মধ্যেই আগামী পর্বের পরের পর্বে আমরা ইনশাল্লাহ কোরআন শিশুর সবক শুরু করব আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি আবরকাত